السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس میں ہوں فیصل سکلین قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل آف اے ایم سائنس اکیڈمی آج ہمارا ٹاپک ہے لاسٹ ایپلیکیشن آف پروجیکٹل موشن تو پروجیکٹل موشن کی جو آخری ایپلیکیشن ہے رینج آف اے پروجیکٹائل وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ رینج آف پروجیکٹائل کس کے برابر ہوتی ہے اس کی ویلیو کس کے برابر ہوتی ہے تو یہ ہم ڈسکس کریں گے ایکچولی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے رینج آف پروجیکٹائل کو سپوز دیٹ وی ہیو اے پروجیکٹائل وچ از پروجیکٹیڈ فرام دیر انیشیل پوائنٹ تو فرض کریں ہمارے پاس ایک کیا ہے پروجیکٹائل ہے تو جو پروجیکٹائل ہے وہ کیا کر انیشیل پوائنٹ سے موو کرتا ہے جس کو ہم نے ایکس ایکسی پر انیشیل ویلاسٹی دی ہے اور وہ اس سے موو کر رہا ہے تو یاد رکھیں جو پروجیکٹل موشن ہوتی ہے وہ ایکچولی ہوتی ہے ٹو ڈیمینشن موشن انڈر کانسٹنٹ ایکسلیشن ڈیو ٹو گراوٹی تو اس جو ڈیفینیشن ہے کو فالو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹائل ہے یہاں سے موو کرتا ہے جو کہ ایک تھیٹا بنا رہا ہے ایک اینگل بنا رہا ہے ایکس ایکسی کے ساتھ اور یہ موو کرتا ہوا ہائٹ اٹین کرتا ہوا ٹائم یوز کرتا ہوا لینڈنگ پوائنٹ تک پہنچتا ہے اب ہم اس کی رینج دیکھتے ہیں کہ اس نے ٹوٹلی کتنا ڈسٹنس کور کیا یعنی کہ پوائنٹ انیشیل پوائنٹ سے فائنل پوائنٹ تک کا جو فاصلہ ہے جو ڈسٹنس اس نے کور کیا ہے وہ کتنا ہے وہ اس کی رینج کہلائے گا تو یہاں پر اس کی رینج جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس کے برابر آتی ہے ایکچولی جب یہ موو کرتا ہے اس پوائنٹ سے انیشیل پوائنٹ سے یہ موو کرے گا تو اس وقت اس کے پاس ویلاسٹی ہوتی ہے جسے ہم نام دیتے ہیں وی آئی ایکس کا جو کہ برابر ہوتی ہے وی آئی کاس تھیٹا کے برابر ہوتی ہے یہ پارٹیکل الانگ ایکس ایکسیز یا پروجیکٹائل الانگ ایکس ایکسی موو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس ویلاسٹی ہوتی ہے ایکس ایکسی کے لانگ تو جب یہ موو کرتا ہے یہاں پر جائے گا اس پوائنٹ پر تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا ٹوٹلی جو ڈسٹنس ہے جو ہم نے کور کیا ہے اسے کیا نام دیتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں رینج کا رینج اسے ہم کہتے ہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ٹوٹلی ڈسٹنس ہے وہ ایکچولی ہمارے پاس رینج ہے اسے آر سے ڈینوٹ کیا گیا تو اکارڈنگ ٹو دے ڈیفینیشن اس کی ڈیفینیشن کے مطابق میکسیمم ڈسٹنس کور بائی اے پارٹیکل آر اے پروجیکٹائل الانگ دی ایکس ایکسیز اس کال رینج آف اے پروجیکٹائل میکسیمم ڈسٹنس وچ اے پروجیکٹائل کور دی ہوریزنٹل ڈائریکشن اس کال رینج آف دیٹ پروجیکٹائل تو جب وہ کیا کرتا ہے ایکس ایکسی کی ڈائریکشن میں الانگ ایکس ایکسیز یا ہوریزنٹل ڈائریکشن میں وہ کور کرتا ہے ڈسٹنس تو اسے ہم نام دیتے ہیں رینج کا تو ایکچولی یہاں پر جو رینج کے لیے ہمارے پاس تھری اکویشنز ہیں فرسٹ اکویشن آف موشن ہے سیکنڈ اکویشن آف موشن ہے اسی طرح تھرڈ اکویشن آف موشن ہے تو یہاں پر ہم سیکنڈ اکویشن آف موشن کو یوز کریں گے یا ہمارے پاس ایک اور ریلیشن ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس سیکنڈ اکویشن آف موشن ہے وہ اس کو یوٹیلائز کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرسٹ اور تھرڈ کو کیوں نہیں یوز کر سکتے ہیں ایکچولی جو فرسٹ ہے اس میں کسی قسم کا ڈسٹنس کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈسٹنس کی رینج کی تو جو فرسٹ اکویشن آف موشن ہے اس میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ڈسٹنس کا یا رینج کا اس لیے ہم کیا کریں گے فرسٹ کو یوز نہیں کریں گے اسی طرح جو ہمارے پاس تھرڈ ہے یہاں پر بھی دو ویلیوز ان نون ہیں تو کوئی بھی کویشن اگر ہمارے پاس ہے تو اس کی جو ایک اگر ویلیو ان نون ہو تو ہم اسے ایزلی آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن جب دو چیزیں ان ہوں گی تو اس وقت انہیں فائنڈ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے آسان جو طریقہ ہے آسان جو میتھڈ ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے سیکنڈ اکویشن آف موشن ایکچولی جو سیکنڈ اکویشن آف موشن ہے وہ برابر ہوتی ہے وی آئی ٹی پلس ہاف اے ٹی کا اسکیر تو اسی طرح سیکنڈ کوشچن آف موشن ہے ایکچولی وہ برابر ہے وی آئی ٹی پلس ہاف اے ٹی کا اسکیر وچ از اکول ٹو ڈسٹنس تو یہ جو کویشچن ہے یہ ویری سوٹیبل ہے کس کے لیے رینج فائنڈ کرنے کے لیے جو پارٹیکل ہے اس کی رینج فائنڈ کرنے کے لیے 
प्रोजेक्टाइल की रेंज फाइंड करने के लिए आ, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये एक्चुअली क्या है बेटर है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम भी मौजूद है उसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है इसी तरह आ, हमारे पास जो रेंज है हमने फाइंड करनी है और इसी तरह एक्सलेशन है उसकी भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो देखते हैं कैसे अप्लाई होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा एस इज गोल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर तो यहाँ पर जो हाफ ए टी का स्केयर है एक्चुअली ये जो क्वांटिटी है इस साइड वाली सारी ज़ीरो हो जाएगी अब पूछेंगे कि जीरो क्यों हो जाएगी उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि हमने बताया अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर कर रहा है हमें इस बात से गर्ज नहीं कि वो वाई एक्सी पर कितना ऊपर जाता है हमें गर्ज है कि वो एक्स एक्सी पर कितना जा रहा है उसकी रेंज एक्स एक्सी पर कितनी है तो इसका मतलब है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है उसका जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है तो जो एक्स एक्सिस ए एक्स है एक्चुअली ये बराबर किसके है ज़ीरो के तो जब ये ज़ीरो के बराबर है इस वजह से यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी जो होगी ये एक्चुअली सारी की सारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा जो ये बता रहा है कि इसका जो एक्स एक्सिस एक्सलेशन है वो जीरो के बराबर है यानी कि कांस्टेंट है तो सिर्फ हमारे पास आर जी गोल वी आई टी रह चुका है अब यहाँ से इसकी रेंज फाइंड करेंगे तो ये इसकी फर्स्ट रीजन थी अब इसकी सेकेंड रीजन ये है कि हमारे पास एक फार्मूला भी है डिस्टेंस का जो हमने बचपन में पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी आई टी यानी कि एस इज इक्वल टू वी जेरब टी या एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं तो ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट था वहाँ पर भी इसको देखा था तो वहीं से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो अभी ये जो आई टी है यहाँ पर आर तो हमने फाइंड करना है आई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है क्योंकि पार्टिकल जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्स से मूव कर रहा है तो इसका मतलब है इसके पास जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली अलॉन्ग एक्स एक्स है तो वी आई की जगह क्या आ जाएगा वी आई कॉस थीटा क्योंकि एक्स एक्स पर है एक्स एक्स कंपोनेंट है तो इस कंपोनेंट की वजह से ये क्या करेगा मूव करेगा अलॉन्ग एक्स एक्स इसी वजह से ये मूव कर रहा है तो साथ हम क्या लगाएंगे कॉस थीटा लगा देंगे यानी कि वी आई टी तो ये हो जाएगा वी आई कॉस थीटा नेक्स्ट दिया हुआ है टी जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला जो टी है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है ये जो प्रोजेक्टाइल है ये मूव करता हुआ यहाँ पर जा रहा है तो ये पता है कि इसमें टाइम ज़रूर लगेगा कोई भी काम करने के लिए टाइम ज़रूर लगता है इसलिए टी के वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी टाइम ऑफ फ्लाइट में वहाँ पर हमने देखा था कि जो टी होता है वो किसके बराबर होता है अब चुपचाप क्या करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो टी है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे टी किसके बराबर है वो है टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है टी की और इसी तरह एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की तो अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ये हो जाएगा वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी अब यहाँ पर वी आई और वी आई दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वी आई का स्केयर डिवाइडेड बाय जी टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा अब हमने क्या किया है इसको अलग कर लिया है साइन थीटा का और कॉस थीटा को अलग लिख लिया है साथ टू भी हमने इसके साथ लगा दिया है जो कि फार्मूले में मौजूद था अब इसकी रीज़न क्या है इसको क्यों अलग किया है फ्रॉम दी ट्रिग्नोमेटिक वी नो दैट टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा के बराबर होता है यानी कि ये जो हमारे पास क्वान्टिटी है टू साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर है साइन टू थीटा के तो आर बराबर आ जाएगा आर इज इक्वल टू वी आई का स्केयर साइन वी आई का स्केयर डिवाइडेड बाय जी साइन टू थीटा तो एक्चुअली ये हमारे पास रेंज आ चुकी है प्रोजेक्टाइल की जो यहाँ से मूव करता हुआ लैंडिंग पॉइंट तक जाता है उसकी रेंज बराबर होती है वी आई स्केयर ओवर जी मल्टीप्लाई बाय साइन टू थीटा अब यहाँ पर हम ये भी बात पूछते हैं कि किस एंगल पर किस एंगल पर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 
रेंज की वो कितनी होगी कि मैक्सिमम रेंज अगर हम फाइंड करना चाहें किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो किसके बराबर है तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास मुख्तलिफ एंगल हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल होगा जिस पर मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगी तो वो फाइंड करते हुए एंगल किसके बराबर है तो इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है आर इज इक्वल टू वी आई का स्केयर ओवर टू साइन टू टू थीटा आर इज इक्वल टू वी आई का स्केयर ओवर जी साइन टू थीटा तो ये इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास जो थीटा है वो एक्चुअली फोर्टी फाइव का होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर टू थीटा है तो टू थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी के बराबर है थीटा बराबर आ जाएगा फोर्टी फाइव के तो इसका मतलब है जब एंगल फोर्टी फाइव होगा उस वक्त हमें जो रेंज होगी वो मैक्सिमम मिलेगी तो आप यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के एंगल्स हैं टेन थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी एटी फिफ्टीन ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स हैं तो यहाँ पर देखें फिफ्टीन जो है इसमें इसकी रेंज बहुत कम है बहुत कम इसकी रेंज है इसी तरह उसके बाद हमारे पास थर्टी है तो थर्टी में इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है फिफ्टी की नस्बत और इसी तरह फोर्टी फाइव जब हम फोर्टी फाइव एंगल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो रेंज आती है वो सबसे ज़्यादा आती है मैक्सिमम रेंज आती है और इसी तरह अगर आप सिक्सटी यूज़ करेंगे उस उसमें सिर्फ हाइट ज़्यादा हो जाएगी जबकि उसकी रेंज होगी वो कम रहेगी रेंज कम हो जाएगी जबकि उसकी जो हाइट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी इसी तरह एंगल हमारे पास सेवेंटी फाइव है उसकी भी हाइट ज़्यादा हो जाएगी लेकिन रेंज उसकी फिफ्टीन एंगल जितनी होगी तो इसका मतलब है कि एंगल बढ़ाने से रेंज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंगल बढ़ाने से रेंज इंक्रीज नहीं होती एंगल सिर्फ और सिर्फ 45 का अगर होगा तो उस वक्त हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी वो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस तो यहाँ से साबित हुआ है कि जो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल है वो 45 का एंगल है तो ये एम में या शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है कि मैक्सिमम रेंज कब होती है तो एक्चुअली मैक्सिमम रेंज उस वक्त होती है जब एंगल कितना होगा 45 का होगा क्योंकि इस फार्मूला जब हम पुट करेंगे इस फार्मूले वी आई स्केर जी साइन टू थीटा इस फार्मूला जब पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा जो है 45 पुट करेंगे तो वो 45 फाइव टू से मल्टीप्लाई होगा 90 हो जाएगा और हमें पता है साइन जो 90 होता है वो एक्चुअली वन के बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू देते हैं इसलिए हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आएगा इसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी 45 एंगल पर तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करके इसकी मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकते हैं तो ये था हमारे पास रेंज ऑफ आ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ आ फ्लाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल की या फ्लाइट की या पार्टिकल की जो रेंज होती है वो इसके बराबर होती है इस फार्मूले के ज़रिए हम फाइन कर सकते हैं उसकी रेंज और हाँ उसकी मैक्सिमम रेंज भी इस फार्मूले से फाइन की जा सकती है तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ सीखा है कि रेंज क्या होती है एक पार्टिकल की या प्रोजेक्टाइल की और इसी तरह मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होती है तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए थैंक यू